遥望，有一束光，把夜空照亮。落在肩膀，是你许的愿望。为我实现那些愿望，收集着微光，在重逢别来无恙，有你在身旁。爱了。I miss you, I need you. 追光的人总会在某个停留，拥抱着心跳依旧，一直守护在你的背后，是我。照亮你我，轻松上阵，脚一打，一打无糖口香糖，邀您收看高光时刻。现在回家。我不要，我想给你多待一会儿。你为了那个记者拿我挡枪？有什么问题吗？你下车。哎，什么？于诗诗，你到底要干嘛？你现在就下车，否则我就给记者打电话曝光，我们什么关系都没有。你发什么疯啊？你现在才知道我很疯吗？晚了，下不下车？行。哎，行，我下。哎，你怎么还锁上了？能不能好好聊？上回你把我丢在路边，这次你也尝尝那种滋味吧啊！神经病啊！对了，忘告诉你了，可能你在别人那里是情圣，但是在我于诗诗这里，你就是个没有良心的混蛋。幼稚！哎，那是我的车。
你们看，他最近是不是有点状态不对？是吗？好像是哎。哎，某人的老情人出事了，后台要垮了，他状态能好吗？徐雷，你干嘛？早上没刷牙吧？帮您清洁一下。看什么看？等我工作去。你在我电脑上弄手脚的视频，我还存着呢。我劝你不要乱说话，否则我不确定我会把视频交给谁。哎，钢铁送的洗碗。T C 总裁接受采访，澄清云开对生产隐患一事并不知情。新闻我看了，为什么跟你给我的录音素材不一样？难道你从一开始就计划好，利用完我之后就过河拆桥是吗？江小姐，你这样说话特别难听。我是个商人，我得权衡利弊。在我看来，没有什么能够比得上云开的投资。虽然胡延宗是个老狐狸。但是他也有软肋手机怎么关机一天了呀？知不知道我很担心你？睡着了，没看到。来，吃饭了。给你带了牛骨汤，还有你最喜欢吃的粤菜，趁热吃。不。那怎么行啊？要多吃点东西。可以吗？我要是不给你打电话。你是不是都不记得你还有个妈？你最近有点忙，怎么了？你工作这么辛苦，你什么时候能找个对象照顾你一下，结个婚呢？这个事儿不用你操心。我能不操心吗？我告诉你啊，学兰，找对象要找人品好、身体健康、能安安稳稳过日子的，知不知道？你可要吸取你妈的教训。先不说了，我就在忙。来，吃饭了。你怎么了？心情不好吗？是不是因为我妈刚刚说的话你不开心了？你别往心里去，她经常说话就是这样的。你妈说的对，我不是你的最佳选择。我的工作性质，时间不稳定，假期不稳定，而你也不是我的最佳选择。我回家就想吃口热饭，但你的工作比我还忙。我们在一起能见上几次面？我要找一个传统顾家的伴侣，你要找一个可以陪你过安稳日子的人。你我都不是彼此的最佳选择。你在说什么呀？是因为我妈妈刚那通电话，你故意说这些话气我吧？什么热饭呀！你想吃我都可以给你做。现在我的世界除了工作就是你，我一直都对我们的感情很坚定，你为什么不可以啊？到底怎么了？我们需要时间冷静一下。冷静什么呀？昨天还好好的，你怎么了嘛？我累了。
，对你太失望。最坏的情况会是什么？三姐。酒是好东西，能解千愁啊！这是干嘛呀？算也自己的。哼，说说吧。这大半夜给我叫出来，不能干喝呀。下酒馆也上上。你们男人为什么总那么冷静啊？为什么有那么多的顾虑？不能对感情稍微坚定一点吗？就算有什么问题，有什么责任，两个人可以一起承担啊。听明白了，这是跟靳时川吵架了。因为什么呀？还不是因为我妈。嗯。在电话里劝我说，叫我不要跟高风险职业的人谈恋爱。你知道他怎么样吗？他叫我冷静冷静，还问我要不要考虑放弃。莫名其妙，所以你就生气了？我不应该生气吗？几句话就想放弃，说明他心里根本不在乎我。人家都为你成那样了，怎么可能不在乎你？你说他为什么突然这样？猜不透就别猜了，这爱情就跟酒一样。有的人喝了他觉得是苦的，有的人觉得是甜的。照我说，压根就别品。你管他什么味儿呢？喝多了都得醉。所以我从来都是浅尝辄止。无论是爱情还是酒，多了都伤身。不管了。今天所有的坏情绪都在这酒里了。明天我就去找他和好。老胡，刚才不是替 C 的王总吗？他怎么来了？你要收购 TC 公司 ？TC 的大部分股东我都已经见过了，他们都同意转让手里的股份。唉，还真是把孙磊往绝路上逼呀、啊！要不然你以为我开玩笑呢？我是没心思琢磨这事儿了，头疼。昨晚干嘛去了？陪徐来喝了一晚上酒。都说了喝酒伤身，姐妹不听劝啊，往死里喝。我在旁边不能光看着吧？徐来怎么了？非要拉着你一起喝酒？他还不是因为靳世川啊？突然找他说要冷静一下，徐来表示很伤心，找我诉苦来了。需要我扶你吗？不用。你这腿，你来不是探病的吧？我想和你谈谈。坐。我最近听说你对徐来的态度很冷淡，他很伤心。我也听说。你最近有个明星女朋友
，还不如花时间多关心自己的女朋友，少操心别人。我和玉诗诗没有谈恋爱，那都是假的。徐来还介意我对他的感情，我只能用这个方法留住他。我从来没有放弃过徐来。为什么要告诉我这些？你的伤看起来也不是小伤，你现在这个情况根本就没办法照顾好徐来，反而是他在照顾你。都这样了，你还在伤害他，我劝你早点退出。我想告诉你，我很在乎他，所以我绝对不允许任何人伤害他。我要说的说完了。等等，你是不是真的能照顾好他？当然，我退出。你说的对。我现在这个状况，根本没有办法照顾他。如果你真的可以的话，答应我，让他做自己喜欢做的事情，我也保证，我会永远从他的世界里消失。是认真的吗？是。好好养伤吧。明天不要再来了，姐姐。口是心非的家伙，以前就这样子不信这口鸡汤还治不了你。帮你送吧，他正在休息，我不打扰他，放下东西走。他今天特意交代过不接受探视，尤其是你。对不起啊，徐记者，我们医院必须要尊重病人的意愿。明白
。我知道你没睡，这罐鸡汤是我好不容易炖的，就放在门口，你趁热喝。还有，我会在楼下等你。我不想劝你，因为我知道劝了也没用。只是我作为女人，我挺同情徐来的，他还不知道真相就被你剥夺了选择的权利，你不觉得太残忍了吗？这是对他最好的选择。<笑>难怪你和方怀能做好兄弟，都一样自以为是。你知道吗，金石川，我们女人其实没有你们想的那么脆弱。我们可以和自己心爱的人患难与共，但你们呢？你们打着为对方好的名义，自以为是的把自己的爱人往外推，你觉得这就是最好的保护是吗？但这其实是最大的伤害。也许方式不对，但我唯一可以肯定的是，方怀最想看到的，就是你的幸福。鸡汤还是趁热喝了好，要不然就像人心一样，放久了就凉了。金石川，不管你是因为什么原因想放弃，我都会继续坚持到底的。我徐来从来就不是轻言放弃的人。我也不准你放弃，喝了我的鸡汤，继续做我的男人吧。写好了吗？你写的什么呀？我希望你能永远幸福。傻瓜吧你！今天是你的生日，干嘛许我呀？你才傻吧！你幸福了，我不就幸福了吗？消息你一直也没回。哎，对了，今晚的同学聚会你来不来？我就不用。曾子豪也去吗？哦，他去。怎么突然想起问他了？没事儿，想找他帮点忙。地址在哪儿？在南悦春酒店，你记一下。嗯，行。好嘞。旭哥，嗯，你说金占会喜欢吗？啊，金占肯定喜欢。哎，来来了，都买什么？买了，都买了。哪儿呢？这儿呢。嗯。女人真的？不是说买花吗？哎，旭哥说买这个样子时间长。是啊，玉石、盆栽多漂亮。这个你会过，赶紧赶紧走走走。金占。我们再开起来了，金占，金占，金占，大家伙儿都想死你了，金占，好久没，大家都盼着你早日归队呢，好久没，金占，我们送你的礼物，嗯，谢谢。
金战你不在，我们队的主心骨都没了。我估计还要康复很长一段时间。我不在的时候，你们要好好专心工作，训练不要落下，不要偷懒。放心吧，金战，我们昨天刚做完体能训练，一个个猛得很。<笑>大鹏，展示一个啊，好，好。<笑><笑>你呀、啊，作为副站长，我不在的时候，你就是全队的主心骨，要做好带头作用，平常的日常管理和工作分配，操你心。放心吧，金姐，我一定帮你加油。刘旭，走。老班长，平常出警的时候，多盯他们几眼。放心吧，金姐，交给我了，都乖着呢。<笑>张扬，到。石磊，涛子，到。大鹏。要配合他们俩的工作，平常站里的维修维护，细致一点。是，是。明白。你今天怎么了？跟你不打算回来似的。没事，只是不放心你们。哎，对了，我刚在医院大厅的时候看到雪兰。雪兰，你现在看静家的吧？怎么还不上去？他不愿意见我。吵架了？也不算吧，确实有点小误会。有误会就说开呗，又不是说不明白。我们进站也不是那种小偷鸡小偷人。嗯，放心吧，我一定会把他掰回来的。去忙吧。行，走了。哎，记得提醒他把鸡汤喝完，还有，帮我说几句好话。加油。又吵架了，我有点累了，我想休息一下。你们回站里吧。呃，哦，那行，那就走吧。下午还得训练呢。啊，对对对对对，走吧，走吧，走吧。行，那个花花花给金姐放。好，好，好，金姐吃吃给我啊。行行，我们走了，金姐，走了，拜拜，金姐，走了，金姐，走了，保养病啊，不好好的，好休息。我们走了，金姐，走了，走了，金姐。走了，金战。哎，你觉不觉得金战有点怪怪的？肯定跟徐来吵架了呗，这都看不出来，问都不让问。嗯。那个，哎，行，咱们先回去，我还有点事儿。张大夫，走了。请问一下，张医生呢？你又来找张医生啦？张医生请假外出啦？请假外出？嗯。不会出什么事儿吧？张医生好像是去参加什么聚会吧？我看他还特意打扮了一番。不过太可惜了，张医生打扮起来可好看了，你没看到。谢谢啊。什么聚会，还专门打扮，该不会又去相亲吧？喏，子豪跟我求婚时送的
。哎呦，你这钻戒几克拉的呀？哎呀，我们家子豪呀，总是把最好的给我。哎呦，我给你倒点茶喝。你们俩呢？抓点紧，我看看。哎呦，这有啥？好久不见。哎，张秋，张秋来了，快来。好久不见，子航。好久不见，张秋真是没变啊。对啊，还是那么漂亮啊，不愧是鲜花。过得还好吗？嗯，挺好的。你看咱们这么多年没见，也没有个联系方式，给我留个电话吧，想找你帮点小忙。行。人家张秋现在可是咱们市医院的外科主任医生。哎，还有一事儿，你们不知道吧？曾子豪现在在他爸的医院上班。他爸可是国内数一数二的神经外科专家呀！你怎么知道的？我调到他们医院了。哎，我突然想起来，咱们以前上学那会儿，子豪可是追过臧秋，臧秋是他的初恋，对吧？是吧？好像真有这么回事儿。什么初恋呀？他们俩就根本没谈过恋爱。臧秋后来不是嫁给了一个消防员吗？可是我听说。不好意思啊，你们继续聊，我出去接个电话。啊，真是的。可以啊，陆芳琴，这电话打得很及时。你没事吧？没有啊，心情很好。大秋，你现在在哪呢？行了，我不跟你说了，我先挂了。知道张秋她老公的事儿还这么晚？我上大学那会儿就看不惯他，装什么清高呀？看着就丧气。哎呀，确实挺丧气的。不是说她刚结婚老公就没了吗？什么笑话呀？我看呀，就是个笑话。年纪又大了，哪儿还有男人敢要她？行了行了，咱们也别聊她了，走吧。对了，我有一个朋友，他刚离婚，呃，年纪是大了点儿，还带一个孩子。不过他跟你的条件特别合适，要不要考虑考虑？你不是小姑娘了，眼光不要太高了。你看，现在都不是你挑别人了，而是别人挑你了。是啊，身边有个男人陪着，总好过自己待着吧？要不改天介绍认识一下？不用介绍了，他有男朋友了。麻烦挪一下，谢谢。不好意思啊，各位，来晚了。你怎么不告诉大家你已经有男朋友？男朋友？这么年轻？这看起来也就二十出头吧？哪里大姐？我今年二十六了。你叫我大姐？哦，不好意思啊，我看你比张秋大很多，实在不好意思。二十六，比臧秋还小四岁。臧秋，你可以啊，找了一个这么帅的小弟弟。哎，你们俩怎么认识的？我去臧秋的医院看病，对他一见钟情。你们不知道，我追他可追得太辛苦了。
但是终于还是把他追到手了。像张医生这么优秀的女人，身边总是有无数个优秀的追求者。哇，真羡慕！果然啊，校花就是校花。二十岁的时候有二十岁的小伙子追，三十岁了还有二十岁的小伙子追，这么有魅力。哪像我，老公都已经是油腻的中年大叔了，还是桑丘潇洒。现在就流行姐弟恋，妥妥的人生赢家。不敢当，毕竟我这张脸长得丧气。不，年纪大又丧夫。不不不，没没没没，还没男人敢要。他就是，对吧？小倩，您要。我这个人，其实不在意别人在后面说我什么，我只是觉得，到现在了，还有人拿嫁人与否来评判女性，挺可悲的，你们知道吗？是，我是丧夫了。对于我来说，是遗憾，是悲痛，但不是什么羞耻的事情，所以我不会找个男人来证明自己。来吧，这杯酒我敬在座的各位，敬我们逝去的同学感情。我干了。挺帅的哈，有个性。我先走了啊，你慢慢吃。哎，怎么走了啊？张医生，你走那么快干嘛？谁让你来的？凭什么没经过我同意就说是我男朋友？不是，我我在电话里提你心情不太对，我怕你出什么事儿，我才赶过来的。他们那样为难你，我我就想帮你出口气。不用你帮，我自己的事情我自己可以解决。你觉得你这样英雄救美，我很感动是吗？你又不幼稚。没错，我是幼稚，但我幼稚我要帮你。我说房琼还要说多少遍啊？我不喜欢你，你不是我喜欢的类型，我们两个根本就不可能。哎，那你到底喜欢什么样的？你说具体一点，我可以学。好，我告诉你，他个子高高的，肩膀很宽，笑起来的时候像个孩子一样。他的外表成熟稳重。但他的内心温柔，又很浪漫，而且他还很聪明。只要我不开心了，他会想尽一切办法来哄我开心。他知道我喜欢雏菊，只要我们一见面，他一定会带一束雏菊来送给我。他很傻。被我扎错了针，他跟我说：“没事儿，一点都不疼。”每年过生日，他许的愿望都不是关于他自己。他告诉我说：“你知道我许的生日愿望是什么吗？我的生日愿望就是希望你幸福。”你说的这个人就是方怀。我知道你很难释怀，我也知道。可能这辈子我没办法超过你，但我有一点跟他不一样，我绝对不会抛下你，我会一直陪伴着你，一直守护着你，绝对不会轻易放弃。
，我是不会放弃的，我会在楼下等你。我就知道你会来，每次我害怕的时候，你都会来的。你为什么还在这儿？我不是说过我不想见你，你是听不懂的。不想见我，你还来这里干嘛？回去吧，别再来了。哎，等一下，五、四、三。时间到。你说不想见我已经是昨天的事情了，过期作废。嗯。不要吵架了，好不好？分手吧。在你身旁，我愿成。